ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് സെവൻ്റെ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ ഹീറ്റ് എന്ന പാഠമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പാഠത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യണം അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം അതുപോലെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു ചാനലായ എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ കയറി കാണണം അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഇടുന്നത് ഓക്കെ ചാപ്റ്റർ ഫോർ ഹീറ്റ് ഇൻ ചാപ്റ്റർ ത്രീ യു ലേൺ ദാറ്റ് വോളൻ ക്ലോസ് ആർ മെയ്ഡ് ഫ്രം ആനിമൽ ഫൈബേഴ്സ് യു ഓൾസോ നോ ദാറ്റ് കോട്ടൺ ക്ലോസ് ആർ മെയ്ഡ് ഫ്രം പ്ലാൻ ഫൈബേഴ്സ് വി വെയർ വോളൻ ക്ലോസ് ഡ്യൂറിംഗ് വിൻഡേഴ്സ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഔട്ട് സൈഡ് വോളൻ ക്ലോസ് കീപ് ആസ് വാം വി പ്രിഫർ ടു വെയർ ലൈറ്റ് കളേഡ് ക്ലോ കോട്ടൺ ക്ലോസ് when it is hot this gives us a feeling of coolness you might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season ayu ningale kanya classukali padichu alle animal fibers ne kurichu adu pole plant fibers ok ningal padichadana alle appo nammala adil ninnokke edukkunna adhaya animal fibers il ninnokke edukkunna woolen clothes adu pole plant inde cotton clothes ok nammala ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ വൂളൻ ക്ലോസ് ഏത് സമയത്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി തണുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വൂളൻ ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഔട്ട് സൈഡിൽ കൂൾനെസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് നല്ല തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ വൂളൻ ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടൺ ക്ലോസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് നല്ല ചൂട് കാലാവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ കോട്ടൺ ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സമ്മർ ഡേയ്സിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോട്ടൺ ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു കൂൾനെസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കോട്ടൺ ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കാലാവസ്ഥ സീസൺ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് പോലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൂട് കൊണ്ടും തണുപ്പ് കൊണ്ടുമൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ലോ അല്ലേ ഹീറ്റ് അതുപോലെ കോൾഡ് ഇതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് പോലും വെയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ വിൻ്റർ യു ഫീൽ കോൾഡ് ഇൻസൈഡ് ദി ഹൗസ് ഇഫ് യു കം ഔട്ട് ഇൻ ദി സൺ യു ഫീൽ വാം ഇൻ സമ്മർ യു ഫീൽ ഹോട്ട് ഈവൻ ഇൻസൈഡ് ദി ഹൗസ് ഹൗ ഡു വി നോ വെദർ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഹോട്ട് ഓർ കോൾഡ് ഹൗ ഡു വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ കോട്ട് ഓർ കോൾഡ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ വി ഷാൽ ട്രൈ ടു സി ആൻസേഴ്സ് ടു സം ഓഫ് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഹീറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചില വസ്തുക്കളെ തൊട്ടാൽ കൂൾനെസ് അനുഭവപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് ആയിരിക്കും ആ വസ്തു അതുപോലെ തന്നെ ചിലതിൽ തൊട്ടാൽ ചൂടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അതൊക്കെ ആർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ കൂൾനെസ്സും അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ്നെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ആർക്കും അറിയാവുന്ന കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് മുതലേ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഹീറ്റ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇൻ അവർ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് വി കം എ ക്രോസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് സം ഓഫ് ദം ആർ ഹോട്ട് ആൻഡ് സം ഓഫ് ദം ആർ കോൾഡ് ടീ ഈസ് ഹോട്ട് ആൻഡ് ഐസ് ഈസ് കോൾഡ് ലിസ്റ്റ് സം ഒബ്ജെക്ട്സ് യു ആസ് കോമൺലി ഇൻ ടേബിൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ മാർക്ക് ദീസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ ആസ് ഹോട്ട് ഓർ കോൾഡ് അതായത് ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് കുറേ വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേ ഈ ടേബിളിനകത്ത് ഐസ്ക്രീം അത് കോൾഡ് ആണോ അതുപോലെ ഹോട്ട് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വാമാണോ എങ്ങനെയാണ് ഐസ്ക്രീം ഐസ്ക്രീമിൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐസ്ക്രീം ഏറ്റവും കൂൾനെസ് ഉള്ള ഒരു വസ്തു അല്ലേ എത്രയും കോൾഡ് ആകുമോ അത്രയും കോൾഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കോൾഡ് ആണ് സ്പൂൺ ഇന്ന ടീ കപ്പ് ടീ കപ്പ് എന്താ ടീ കപ്പിലുള്ള
പ്രൈങ് ബാൻ പ്രൈങ് ബാൻ്റെ ഹാൻഡിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് വാമായിരിക്കും ഓക്കെ ഡു നോട്ട് ടച്ച് ഒബ്ജെക്ട്സ് വിച്ച് ആർ ടു ഹോട്ട് ബി കെയർഫുൾ വൈൽ ഹാൻഡ്ലിങ് എ ക്യാൻഡിൽ ഫ്ലെയിം ഓർ എ സ്റ്റൗ ഡു നോട്ട് ടച്ച് ടച്ച് ഒബ്ജെക്ട്സ് വിച്ച് ആർ ടു ഹോട്ട് നല്ല ചൂടുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് വസ്തുക്കളിൽ നമുക്ക് ഒബ്ജെക്ട്സിൽ നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് കാരണം നമ്മുടെ കൈ ഇപ്പം നമ്മൾ തൊടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈയിൽ അത് അതിൻ്റെ ചൂട് അനുഭവപ്പെടും ഒരുപക്ഷെ കൈ പൊള്ളിപ്പോകാനോ ബേൺ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ വി സി ദാറ്റ് സം ഓബ്ജെക്ട്സ് ആർ കോൾഡ് വൈൽ സം ആർ ഹോട്ട് യു ഓൾസോ നോ ദാറ്റ് സം ഓബ്ജെക്ട്സ് ആർ ഹോട്ടർ ദാൻ അതേഴ്സ് വൈൽ സം ആർ കോൾഡർ ദാൻ അതേഴ്സ് ഹൗ ഡു വി ഡിസൈഡ് വിച്ച് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഈസ് ഹോട്ടർ ദാൻ ദി അതർ വി ഓഫൺ ഡു ഇറ്റ് ബൈ ടച്ചിങ് ദി ഒബ്ജെക്ട്സ് ബട്ട് ഈസ് അവർ സെൻസ് ഓഫ് ടച്ച് റിലേബിൾ ലെറ്റ് എസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വി സി ദാറ്റ് സം ഓബ്ജെക്ട്സ് ആർ കോൾഡ് വൈൽ സം ആർ ഹോട്ട് ചിലത് കോൾഡ് ആയിരിക്കും ചിലത് അതുപോലെ ഹോട്ട് ആയിരിക്കും എന്താണ് ഇവിടെ കോൾഡ് ഐസ്ക്രീം കോൾഡ് ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പം ഒരു പിസ്സ പിസ്സ എന്തായിരിക്കും തണുത്ത പിസ്സ കൊള്ളുമോ കഴിക്കാനായിട്ട് ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് പിസ്സ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം ഹോട്ടായിരിക്കണം അല്ലേ ടു ഹോട്ടെന്നല്ല ഹോട്ടായിരിക്കണം അല്ലാതെ പിസ്സ ടു കോൾഡ് ആയി പോകരുത് ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ കോൾഡും ഹോട്ടുമായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ യു ഓൾസോ നോ ദാറ്റ് സം ഓബ്ജെക്ട്സ് ആർ ഹോട്ടർ ദാൻ അതേഴ്സ് ചില ഒബ്ജെക്ട്സുകൾ മറ്റുള്ളതിനേക്കാളിലും ഹോട്ടർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ സം ഓഫ് ദ മാർ കോൾഡർ ദാൻ അതേഴ്സ് ചിലത് നല്ല കോൾഡും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം take three small tubes or containers label them as a b and c put cold water in container a and hot water in container b mix some cold and hot water in container c now dip your left hand in container a and the right hand in container b after keeping the hands in the two containers for 2 3 minutes put both the hands simultaneously in container c അതായത് ഒരു മൂന്ന് കണ്ടെയ്നർ എടുക്കുക മൂന്ന് കപ്പ് എടുത്താലും മതി അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പിനകത്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന കപ്പിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിലേക്ക് കോൾഡ് വാട്ടർ എടുക്കുക സെക്കൻഡ് വണ്ണിൽ ഹോട്ട് വാട്ടർ എടുക്കുക ഹോട്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൈ മുക്കാവുന്ന പരുവത്തിനുള്ള ഹോട്ടായിരിക്കണം അല്ലാതെ കൈ പൊള്ളിപ്പോകുന്ന ടു ഹോട്ടൊന്നും ആയിക്കൂടാ ചെറിയൊരു ചൂടുവെള്ളം ഓക്കെ എടുക്കുക ആൻഡ് സി മൂന്നാമത്തെ കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് ഈ ഹോട്ടിൻ്റെയും കോൾഡിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു എന്താ പകുതി പകുതി ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഹോട്ടും അല്ല കോൾഡും അല്ലാത്ത ഒരു പരുവത്തിലിരിക്കും ആ കണ്ടെയ്നറിലെ വെള്ളം ഫസ്റ്റ് വണ്ണിലേത് കോൾഡായിരിക്കും സെക്കൻഡ് വണ്ണിലേത് ഹോട്ടായിരിക്കും തേർഡ് വണ്ണിലേത് ഹോട്ടും അല്ല കോൾഡും അല്ല ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൈ ഫസ്റ്റിലും സെക്കൻഡിലും ഡിപ്പ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ഡിപ്പ് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് കൈയും കൂടി എടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മുക്കി നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഫീലിങ്സ് എന്താണ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടെയ്നറിലിരുന്ന കൈ ചൂടുവെള്ളത്തിലിരുന്നത് കൊണ്ട് അത് ചൂടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വണ്ണിലിരുന്നത് തണുത്തായിരുന്നു അല്ലേ ഇത് രണ്ടും കൂടി മൂന്നാമത്തെ കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മുക്കി കഴിയുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടെയ്നറിലെ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മുക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഈ തണുത്ത പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത ബീക്കറിൽ നിന്ന് എടുത്ത കൈ ഹോട്ടായതുപോലെ തോന്നും അതുപോലെ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത കൈ തണുത്തതുപോലെയും തോന്നും ഓക്കെ അതാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നും നോക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അങ്ങനെ ഇത് ചൂടാണോ ഇത് തണുപ്പാണോ കാരണം ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അത് മിസ്റ്റേക്കും വരും അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അതിന് നമുക്കൊരു എക്വിപ്മെൻറ്റ് വേണം ഓക്കെ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ചൂടാണോ എത്ര ചൂടുണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എക്വിപ്മെൻറ്റ് വേണം ആ എക്വിപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് തെർമോമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് തെർമോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ എ ഡിവൈസ് ഈസ് കോൾഡ് തെർമോമ
ഓക്കെ അതുപോലെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്